ഡിസൈൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആർ സി സി ഡിസൈനിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മളോട് പി എസ് സി ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡാണ് പിന്നീട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് വന്നു മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ വളരെ വില കൂടിയപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആവിർഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹുക്സ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസിനെ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിനിൽ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നത് വരെ അഥവാ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിലെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർമുലകളൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലോഡ് എടുക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ലോഡ് എടുക്കണം അങ്ങനെ ലോഡ് എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അത് സർവീസിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും സർവീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചുണ്ടാകുന്നു വരും ബീമ് സ്ലാബ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സിനകത്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ തോതിൽ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ തോതിലുള്ള ക്രാക്സ് സഹിക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു വരും ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഒരു പരിധി വിട്ടു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് കണ്ടീഷനുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനകത്ത് വരെ മെറ്റീരിയൽസിനെ പരമാവധി ലോഡ് എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്കണോമിക്കൽ ആക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരൽപ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കോഡിന്റെ സഹായത്തോടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പലതും ഇന്ന് ഡിസൈന് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടെ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്കുകൾ കുറെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ വാട്ടർ റീട്ടേണിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ചെറിയ ക്രാക്ക് പോലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് പകരം വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ആയാലും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആയാലും അതിന്റെ തിയറി ഒക്കെ ഇറക്കുറ ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തു വരുന്ന രീതികളൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഒരു ഭീമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഭീമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനെ അപ്പൊ ഭീമിന്റെ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല പ്രശ്നം ചില ക്രോസ് സെക്ഷനുകളിലെ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് വരും ചില ക്രോസ് സെക്ഷനുകളിലെ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരും ആ മാക്സിമം എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ പ്രധാനമ